Szanowni Państwo, oto Albania. W tym kraju obowiązuje waluta o nazwie leki. Trudno dostępna i trudno zbywalna poza Albanii granicami. Ale na szczęście wszędzie tutaj można płacić euro. A skoro tak, to w podróży po Albanii niezwykle przydatna będzie karta ZEN. ZEN jest partnerem dzisiejszego albańskiego odcinka. Moi drodzy, ukłony niziutkie z Albanii. Jesteśmy nad laguną Wajn. To jest rzeka Drin, która dosłownie kawałeczek stąd wpada do Adriatyku, tworząc niezwykle malowniczą, podobną do weneckiej lagunę. Szukaliśmy wczoraj wieczorem trochę po macku hotelu, no i znaleźliśmy. Spaliśmy w tym budynku i życzę każdemu tak pięknego poranka. Wieczorem kiedy przyszedłem do pokoju, wyłączyłem klimatyzację, otworzyłem szeroko drzwi balkonowe, wstawiwszy wcześniej do kontaktu miksturum antikomarum, no bo rzeka, laguna, więc komarów wieczorem więcej niż konnicy budionnego pod Warszawą w 1926 rano. Obudził mnie chłodek, na szczęście nie był to wuj chłodek, obudziło mnie pianie koguta, no i śniadanie, no i drin. Zobaczcie, na te konstrukcje niezwykle ciekawe, poniekąd spożywcze, ponieważ to są sieci. To jest na dole obciążone, jest na sznurach, to się spuszcza w dół, a potem wyciąga razem z rybami. Wczoraj mieliśmy takie ryby, ale dzisiaj już pewnie ryb nie będzie, bowiem Naszym przeznaczeniem jest południe. Jedziemy na południe Albanii w stronę greckiej granicy, więc mamy jeszcze chwilę, by się tym pejzażem cudownym nacieszyć. Jak to w Albanii, mimo że laguna płasko podmokło, to na horyzoncie zawsze są jakieś góry. Ominęliśmy łukiem Tirane. W tej chwili jesteśmy w pobliżu e, chyba największego albańskiego portu, mianowicie Duresz. E, pamiętam e, Duresz z powodu uporczywego kaszlu e, po paleniu papierosów DS, czyli Duresz Special za PRL-u. E, były one w systemie bezkartkowym, chociaż e, w samym mieście Duresz jak na razie nie byłem, no i teraz też nie będę, gdyż właśnie je omijamy. E, I na południe, jak się rzekło. E, jaka e, konkluzja po e, od wczoraj jeżdżeniu po Albanii? Drogi są naprawdę bardzo przyzwoite. Mówię tutaj o jakości nawierzchni, no nie o e, takiej nawierzchni na drogach górskich, bocznych, ale tych głównych. Wszystko jest ok, e, jest potworny ruch e, przy drodze mnóstwo stacji benzynowych, takiego zagęszczenia benzynowych stacji e, nigdzie indziej nie widziałem. No i jest coś jeszcze, co jest miejscowym specialité de la maison, mianowicie lawasz. No lawasz to ormiański chleb, ale w tym wypadku e, słowo lawasz e, oznacza myjnie i myjnie są tutaj dosłownie co krok. E, I są też takie myjnie wykwintne, że obok jest e, kawiarnia i można sobie e, zostawić auto i popijać kawkę. Panie kolego, niech mnie pan wpuści. Ach, niegrzeczny. No, ten, pa, ten pas jest do skrętu. Ten pas jest do skrętu w lewo, a my jedziemy prosto. Dobra, wpycham się. Jestem. E, no więc e, lawasz to tutaj nie chleb, e, a myjnia. E, co jeszcze jest ważne? No w zasadzie chyba najważniejsze rzeczy o najważniejszych drogowych rzeczach opowiedziałem. Ruch jak jasny gwint. Ale się jedzie.
Z głównej drogi prześwitywało morze, no więc grzechem byłoby nie zboczyć odrobinkę, by to morze pokazać. Które morze? No Albania ma dwa. Jońskie i Adriatyk, ale skoro jesteśmy e, koło Duresz, to to jest e, Adriatyk. No po pierwsze, piaszczyste plaże, czyli coś, czego na przykład w Chorwacji nie ma w ogóle. Po drugie, całe wybrzeże niemal, e, przynajmniej tutaj, szczelnie zabudowane. Hotele, apartamentowce traktowane jako lokata kapitału, e, bo wystarczy coś takiego kupić, a potem wynajmować. E, to wygląda trochę jak e, Hiszpania z lat 80. No i co jeszcze? No, jeśli chcemy korzystać z takich plaż, E, gdzie mamy leżaki i parasole, to oczywiście trzeba za to e, dodatkowo e, zapłacić. Co jest e, pocieszające, no nie ma tu w ogóle parawanów. E, no i teraz, czy tutaj jest ładnie? No tak, ja oczywiście wolę e, kawałek dzikiej plaży e, i kamień, z którego walę na czapkę do morza, ale wiem, że są tacy, którzy sobie niezwykle coś takiego cenią. No, zobaczcie. Po horyzont, tak, to jest naprawdę jak w Hiszpanii. Wszędzie e, wysokie budynki, piaseczek, parasole, bary, dyskoteki, odpoczynek. Kiedy po raz pierwszy w sezonie późną wiosną jadłem truskawki na przykład, to rodzice kazali mi się chwytać za ucho, mówiąc, że trzeba, jak się coś robi po raz pierwszy, właśnie za ucho się chwycić. No ale jeśli robi się coś po raz pierwszy w życiu, e, to chyba należy się e, chwycić za e, jedno i drugie ucho. No i właśnie to robię, bo jestem tutaj po raz pierwszy w życiu. To już Albania Środkowa i miasto Berat, przepływająca przez niego e, rzeka Osum, spływająca z gór, pewnie tam lało, więc jest teraz mętna. Tutaj nie leje stopni 33. No i najważniejsza rzecz. Przewodniki nie kłamią. Pisano, że to jest perełka. Zresztą e, samo UNESCO wpisało to miasto e, na listę dziedzictwa kulturowego ludzkości. Miasto arcystare. No i już tutaj widać, że bardzo piękne. No więc rozbierzemy je na kawałeczki. No oczywiście nie będziemy robić monografii Beratu, ale trzeba więcej Wam pokazać. W różnych miastach na całym świecie ukuto krótkie hasła reklamowe mające zachęcać turystów, by te miasta odwiedzić. Tak na przykład Bydgoszcz to Wenecja Północy, Rybnik to miasto z ikrą, a tutaj Mamy miasto tysiąca okien, e, a to za sprawą e, dzielnic usytuowanych na dość stromych zboczach. E, to jest Gorica. E, no i rzeczywiście jest mnóstwo okien, które fantastycznie błyszczą w promieniach zachodzącego słońca. E, tutaj akurat architektura najczęściej osiemnasto czasami a jeszcze częściej XIX-wieczna, bardzo zresztą charakterystyczna i spójna, no mówiąc szczerze, bardzo ładna. Ale mamy tutaj coś znacznie starszego. Najstarsze miasta w Polsce zakładano najczęściej w średniowieczu i lokowano je na prawie magdeburskim. Tymczasem tutaj mamy do czynienia z sytuacją miejską starszą o kilka epok. Otóż na wzgórzu nad dzisiejszym nowym miastem mamy twierdze, mury obronne, a pomiędzy nimi e, miasteczko. E, to nie tyle twierdza służąca do obrony przed nieprzyjacielem, e, strzegąca ziemi, ile twierdza, która strzegła e, tych, którzy mieszkali w środku. No coś tak jak Kraków otoczony kiedyś murami obronnymi. I początki tego miasta z tą twierdzą datowane są, uwaga, na VI wiek przed Chrystusem. A kto to założył? Założył to magiczny lud, Ilirowie. 
Ilirów podbili Rzymianie, potem było tutaj Bizancjum, Bułgarzy, no i w końcu Turcy. I ślady tego wszystkiego widzimy w tutejszej architekturze. Oczywiście dzisiaj te domy kojarzą nam się i słusznie najczęściej z Imperium Osmańskim, ale mamy tutaj również budowle bizantyjskie i iliryjskie fundamenty. Jeśli już mówimy o Ilirach, to dzisiejsi Albańczycy są ich spadkobiercami w sensie językowym, kulturowym i w sensie ciągłości biologicznej. Ilirowie zamieszkiwali przecież również Dalmację, ale tam napór Słowian sprawił, że całkowicie zatracili swój język. Jedyne e, żywe, co po Ilirach zostało, to właśnie Albania. Język albański nie jest podobny do żadnego innego na świecie. To jest właśnie kontynuacja e, iliryjska. E, nieprawdą jest, jak ktoś napisał w jednym z komentarzy pod moim filmem, że Albańczycy to jedno z tureckich plemion. Nie. Owszem, są pewnego rodzaju turcyzmy w języku albańskim, ale wynikają one z długowiekowej okupacji tureckiej. To zupełnie osobny język, który z tego iliryjskiego źródła wypływa. Pytacie się o Bizancjum? No bardzo proszę, to jest właśnie cerkiew z czasów bizantyjskich. Obok samochód, bo niektórzy tu wjeżdżają, to jest miasto. Niektóre domy są opuszczone, ale w niektórych mieszczają, mieszkają ludzie, wjeżdżają autami przez tę obronną bramę. No i to żyje, to nie jest miejsce tylko dla turystów. Przyjrzyjcie się uważnie tym charakterystycznym budynkom z wysuniętym e, do przodu pierwszym piętrem. E, no, tutaj mówi się o tym styl budownictwa albański. W Bułgarii mówi się styl budownictwa bułgarski, nawet konkretyzuje się Velikotyrnowski. E, w Bośni mamy identyczne budynki i też czasami piszą, że jest to styl bośniacki. Tymczasem jest to po prostu budownictwo osmańskie. Wszędzie tam, gdzie było kiedyś Imperium Osmańskie, mamy właśnie takowe konstrukcje. To jest bardzo podobna historia jak z kawą. No, mamy kawę po serbsku, kawę po bośniacku, mamy kawę po grecku, mamy kawę po cypryjsku. A jaka to jest kawa? No to jest po prostu drobno mielona kawa parzona w drzezwie. Kawa po turecku po prostu. O i co? Co było wczoraj na kolację, na obiad o kolację? Ryby. Co było przedwczoraj na obiad i kolację? Ryby. A ponieważ jesteśmy w kontynentalnej Albanii, zatem postanowiłem radykalnie zmienić kulinarny repertuar, trzymając się terroir. No więc już Wam mówię, co mamy. To jest pieczona jagnięcina. Zamawia się ją na wagę. Jest też pieczona koźlina, tak, mięso z kozy i niektórzy twierdzą, że jest lepsza koza niż jagnie. Bardzo dobre sote, tylko sól pieczone na rożnie, nic więcej. Żeby menu było różnorodne, no to mam jeszcze tutaj kilka innych dań. Mianowicie to jest jagnięcina zapiekana z okrą. Okra welbamia. To jest wielka miejscowa miłość, jarzyna jedzona w Turcji. U nas również można ją dostać, choć nie jest bardzo popularna. Te charakterystyczne gliniane naczynia w Bułgarii są bardzo podobne. Dobra, nie biorę teraz jagnięciny do ust, tylko samą okrę. Mięciuteńka pyszna, pije sos. Rozmaitość jest podstawą sukcesu. Więc co tutaj mamy? Tutaj mamy jagnięcinę 
duszoną razem z bakłażanami. Bakłażany zwane są w tej części świata mięsem dla ubogich, gdyż one mają taką konsystencję rzeczywiście mięsną i kiedy się bakłażany dobrze zrobi, są fantastyczne. Zobaczymy, jakie są tutaj. Ekstra, zwłaszcza, że pływają w tym jagniętym sosie. Sosu jest dużo, ale jest na szczęście miejscowy, piękny, biały, a jakże chleb, żeby sobie go w tym sosie zamoczyć. To jest coś, czego wcześniej nigdy nie jadłem, bo okres jagnięciną i jagnięcinę z bakłażanami jadłem. To jest wielka albańska miłość. Mianowicie jagnięcina, a jakże, zapiekana w jogurcie. Doskonały jogurt, który się ścina i tworzy taką chrupiącą skorupkę. Cudo. Jego zaletą jest również to, że przeszedł tym jagnięcym smakiem. E, mamy mm, frytki domowe, a w zasadzie takie e, pieczone ziemniaki. E, coś, co w Grecji się nazywa choriatiki, a tutaj sałatka e, wiejska, czyli w zasadzie o to samo chodzi. Jest tym samym, nie wymówię tego po albańsku. No w każdym razie ogórki, pomidory, cebula, oliwki, oliwa, ocet e, i na górze kawał fety, do tego oregano. E, sałatka z pomidorów, pomidory są tutaj po prostu genialne. No i mm, cacik, jak tutaj się mówi z turecka, w Grecji to caciki, czyli jogurt e, razem e, ze, startymi, e, ze startymi ogórkami, z odrobiną czosnku e, polany e, oliwą. Moi drodzy, kontynentalna Albania jest po prostu pięknym miejscem. Jeśli ktoś Mięsa nie je, no to oczywiście nie każe mu wyławiać okre z porcji takiej, bo tutaj jest mnóstwo rzeczy bez mięsnych, na przykład okra duszona z innymi jarzynami, jarzyny z grilla. To wszystko jest jaki wielki kocur. Tak, poczuł ten zapach, idzie tu, idzie tu. Dobra, ja się spieszę, gdyż będzie starał się wyłudzić ode mnie pewnie sporą porcję jedzenia. Zatem, moi drodzy, zdążyć przed kotem to jest moje główne obiadowe zadanie. To się rozpada. Zgupiał. Jestem po drugiej stronie rzeki, zatem jest to dzielnica Gorica. Podglądaliśmy ją e, za rzeki na samym początku pobytu w mieście. No ale skoro to jest Gorica, to za mną e, część miasta o nazwie Mangalem. Najstarsza, nie licząc tego miasta w obrębie twierdzy. Ja jestem do tego wszystkiego plecami, ale za to jestem przodem do dwóch bardzo ważnych rzeczy. Okazuje się, że Antigoni, czyli restauracja, ma tutaj część kawiarnianą na samym szczycie. No więc przede mną baklawa oraz kawa. No bo jakże tego w takim miejscu nie zamówić w dodatku z takim widokiem. Jedyna rzecz, którą mogę Wam zasugerować, jeśli nawet słodzicie kawę, to jeśli dostajecie baklawę, to nigdy, ale to przenigdy tej kawy nie traktujcie cukrem, ponieważ po naciśnięciu widać wyraźnie, jak z tego wychodzi cukrowy syrop. Zaraz sprawdzimy, czy w mostarze mają lepszą, czy też gorszą. Mają tak samo dobrą i pomyśleć, że podobno baklawa z Syrii pochodzi, ale via Imperium Osmańskie rozpowszechniła się i w tej części Europy. Moi drodzy, 
czas stąd zmykać. Ale czas, który spędziliśmy tu, nie był po stokroć stracony. Słuchając mapy zwykłej papierowej, a nie nawigacji, wybraliśmy drogę zaznaczoną na żółto, e, oznaczoną symbolem SH-74. No i ta droga początkowo była szeroka i asfaltowa, ale po pewnym czasie zamieniła się w coś takiego. Miejscami, no akurat nie tutaj, widać na niej coś w rodzaju bruku, jakby ona jeszcze z czasów tureckich, a może potem włoskich pochodziła. To widać tutaj, te kamienie ułożone w miarę e, równo, no ale tutaj już nic nie ma, chociaż są przy niej zwykłe słupki, e, no i oznaczenia drogowe. E, przed chwilą przejeżdżali tutaj Włosi na motocyklach e, i zagadnąłem ich, oni powiedzieli, mamma mia, no asfalto, no asfalto. E, no więc ja już zdążyłem zawrócić za winklem, ale e, nie ma tego złego, no wracamy Wracamy i szukamy czegoś nie żółtego, tylko, nie wiem, czerwonego. W każdym razie zobaczcie, jak tu jest pięknie. To wszystko, te wzgórza, to jest jeden wielki oliwny gaj. Tutaj wszędzie są oliwki. Berat w dole, a dookoła góry. Dobrze, że zreflektowaliśmy się teraz, no bo ta droga się wspina, gdybyśmy Wyjechali tam dalej, kto wie, co by było. Słupku, nie wiem, co oznaczasz, ale mówię ci na razie arrivederci. Niedługo po tym, jak człowiek rano umyje sobie zęby, powinien w Albanii koniecznie umyć samochód. Już wspominałem o niezwykłym zagęszczeniu myjni. E, no i musicie wiedzieć, że jeżdżenie tutaj brudnym samochodem jest prawdziwą hańbą i sromotą. Tak czystych aut nie widziałem e, nawet w Austrii. No ale żeby nie tracić czasu, e, kiedy auto jest e, poddawane e, procesowi ablucji, Dość często te myjnie to są przedsiębiorstwa wielofunkcyjne. Co mamy tutaj? No mamy tutaj bar, a w tym barze naprawdę doskonałe włoskie espresso. No ale mamy coś jeszcze. Mamy mianowicie fryzjera. Tutaj można z jego usług czekając na auto skorzystać. Mamy też podstawowe usługi mechaniczne oraz pralnie dywanu. Więc wyobraźcie sobie, przyjeżdżamy umyć auto, w środku mamy dywan, e, chcemy się ogolić i napić kawy. Wszystko w jednym miejscu. Takich myjni jest tutaj multu. I to jest przecudne po prostu. Na czyściutkiej masce przyjemnie rozłożyć sobie papierową mapę. E, ta cała usługa plus dwie kawki, cztery wody, e, to było 20 euro. A teraz przyjrzyjmy się, gdzie byliśmy w tym odcinku. Obudziliśmy się w tym miejscu. Pierwsza noc tutaj, w lagunie u ujścia rzeki Drin do Adriatyku. Potem ominęliśmy Tiranę, objechaliśmy Dures, tu gdzieś byliśmy nad samym morzem na plaży, potem pojechaliśmy drogą czerwoną do miasta Berat. I chcieliśmy być mądrzy i pojechaliśmy ową żółtą drogą, która okazała się nie mieć asfaltu. Zawróciliśmy i jadąc dookoła dojechaliśmy do miasta Fier. Jesteśmy na jego przedmieściach. I teraz główną czerwoną drogą Zmierzamy tutaj. Giro Castra przed nami. Giro Castra.
Girokastra osiągnięta, tak samo jak w Beracie, nad miastem góruje twierdza. Jednak ta twierdza nie zawiera w sobie starego miasta. Najstarsza część miasta jest pod nią, ale mamy tutaj za to imponującą postosmańską Sahad Kule, czyli wieżę zegarową. Zarówno Berat, jak i Giro Castra wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. O ile Berat reklamuje się swoimi oknami, które błyszczą w słońcu, tak tutaj w słońcu niezwykle pięknie błyszczy dachówka, bardzo specyficzna, zrobiona z kamiennych Łupków. Dlatego też zwie się Giro Castre srebrnym miastem. To rzeczywiście jest srebrne w tonacji. Jeszcze jedna rzecz, o której pisze się we wszystkich przewodnikach, że jest to miasto schodów, ponieważ to stare miasto jest na niezwykle stromym wzgórzu. Myśmy się tutaj wspięli samochodem, by móc schodami w dół schodzić, no ale i tak potem będziemy musieli niestety wyjść do góry, by ten samochód wziąć. Jazda samochodem tutaj jest wyczynem. Stary bruk, bardzo śliskie ulice, wąskie, no ale jakoś wszyscy się tutaj przeciskają. A na razie, no na razie pierwsze schody. Królestwo samochodów kończy się tam. Wkraczamy do Czarsi, czyli dawnej tureckiej rzemieślniczo-handlowej części miasta. Ta ulica będąca głównym deptakiem nosi imię Ismaila Kadare, a to był chyba najwybitniejszy albański pisarz. Zresztą otarł się o Nobla, kilka jego powieści świetnych jest przetłumaczonych na polski, na przykład generał martwej armii. No dobra, Czarszija ma różne postaci. Czym się różni ta od Basz Czarszii w Sarajewie? Ano tym, że uliczki są tutaj szersze. No i, no i w zasadzie klimat jest niezwykle podobny, choć w Sarajewie jest płasko, w Basz Czarszii, a tutaj jest stromo. Jesteśmy w czymś w rodzaju jadłodajni. Pani podaje, mąż gotuje. Domowe jedzenie, no i oczywiście miejscowe. Zatem co mam? Oczywiście e, sałatkę wiejską w całej Albanii, a już zwłaszcza na południu przy greckiej granicy znajdziecie coś takiego jak choriatiki. To już Wam e, pokazywałem w Beracie. Jak mięcina pieczona, ale ta wydaje się jeszcze lepsza niż wczoraj, bo nawet nie podali noża. No tak. Mm. Rozpływa się w ustach, zupełnie jak w jablanicy nad Neretwą. To nazywa się pasza keftę, czyli keftę godne paszy. Keftę to kuleczki jagnięce z ryżem. Zupa wygląda na cytrynową, ale chyba taka nie jest. Nie jest. Bardzo intensywny, zagęszczony, jagnięcy wywar. Oczywiście cacik, czyli caciki i coś, co nazywa się tasz kebab. Nazwa kebab może być myląca, bo spodziewamy się mięsa z rusztu, ale również w Bośni e, podają tak zwany sitni czewab i to są właśnie kawałeczki mięsa w sosie. W tym wypadku e, mamy wołowinę. Pyszne. Bardzo cebulowy, lekko pomidorowy, wyraźnie estragonowy sos. E, jeśli lubicie wrzące jedzenie, to w ogóle zapomnijcie o Albanii. Tutaj wszystko jest letnie. Po prostu taki styl. Ale jak na razie nie jadłem tutaj jeszcze złej rzeczy. Może być coś dobrego, ale może być coś wspaniałego. Ta jagnięcina jest wspaniała. Miejscowa oliwa. Widzieliście multum drzewo oliwnych. 
a nigdy nie słyszałem e, o albańskim oliwnym brędzie. Pewnie te oliwki kupują w Łosi, przyklejają naklejki i sprzedają jako swoje. Nie wiem, nie wiem, jeszcze nie byłem w supermarkecie. Aha, jeszcze jedna rzecz ważna. Jak zauważyliście, dotychczas ani razu nie gotowałem. W poprzednim odcinku z Czarnogóry i z Albanii, ani w tym. Ale tutaj dla mnie każda minuta jest droga. Ja ten kraj chłonę, więc wybaczcie, nie będę gotował. Będę wam, będę wam jak najwięcej Albanii pokazywał. Gotować będziemy już w następnym odcinku. Lokalne piwko. Wszystko się zgadza. W Girokastrze przyszedł na świat nie tylko pisarz Kadare, tutaj również urodził się Enver Hodža, szalony satrapa, tyran, który przemienił Albanię w europejską Koreę Północną. Kazał wybudować blisko 600 tysięcy bunkrów. A my jesteśmy w tej chwili w bunkrze wszystkich bunkrów. 800 metrów długości. Schron przeciwatomowy, który przez trzy miesiące mógł przetrzymać 200 osób ze śmietanki partyjnej. Wybudowano go pod niegdysiejszą siedzibą partii komunistycznej. Dzisiaj jest to prefektura w Girokastrze. Chodża doszedł do władzy zaraz po II wojnie światowej i początkowo trzymał się blisko z Titą i z Sowietami, ale zerwał z Jugosławią, kiedy to Stalin zerwał z Titą, gdy ten chciał utworzyć wielką Jugosławię składającą się również z Albanii i z Bułgarii. Był stalinistą, więc po śmierci Stalina zerwał i z Sowietami pod przewodnictwem Chruszczowa i skumał się z maoistycznymi Chinami. Jednak kiedy umarł Mao i Deng Xiaoping zaczął otwierać Chiny na świat, również zerwał z Chinami. Albania stała się państwem autarkicznym, otoczonym w tej chorej wyobraźni wyłącznie przez wrogów. Zniesiono tutaj całkowicie własność prywatną. Nie było prywatnych samochodów, nie było niczego prywatnego. Wprowadzono urzędowy ateizm, zniszczono wiele świątyń. Ludzie nie mogli się przemieszczać z jednego miejsca do drugiego wewnątrz kraju, a kraj był totalnie izolowany. Z wiekiem obłęd chodzi się pogłębiał, ponieważ dyktatura to zawsze okropna rzecz, ale najgorsze w dyktaturze to starzejący się satrapa otoczony tłumem pochlebców i żyjący w bańce swoich fobii i uprzedzeń. Chodża zmarł w roku 1985. Pięć lat później nastąpił w Albanii przewrót. To było tak niedawno. To był najbiedniejszy kraj Europy. Dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Dlatego w tym miejscu kłaniam się nisko Albańczykom. To, czego oni dokonali, biorąc pod uwagę ich moment startu, jest zupełnie niezwykłe. Te góry na horyzoncie to już Grecja. Przejście graniczne jest mniej więcej 3 km stąd. A skoro mamy granice, to mamy również bunkry. Teoretycznie obronne, no teoretycznie, no bo e, iluż się tam mogło żołnierzy w środku zmieścić? Jeden, dwóch, ile mogli mieć tutaj amunicji? E, te bunkry, e, tam kawałek dalej jest następny, nie są połączone ze sobą okopami ani niczym innym. No więc to jest wyłącznie wyraz pewnej fobii i pewnego wariactwa czasu wchodzi. Ciekawym polskim śladem tej całej historii jest postać Kazimierza Mijala, ortodoksyjnego komunisty, który po śmierci Stalina i po zelżeniu kursu komunistycznego w Polsce 
uciekł, nielegalnie przedostał się do Albanii, ponieważ dla niego jedynym prawdziwym komunizmem był stalinizm. I w tejże Albanii założył sekcję polską Radia Tirana. Ja jeszcze pamiętam tę audycję. Nawet zważywszy na idiotyzm PRL-owskiej propagandy, to, co wygadywało Radio Tirana, było tak absurdalne, że aż śmieszne. E, więc równie chętnie łapaliśmy Radio Tirana co wolną Europę. E, tylko Radio Tirana w innym celu. No po prostu zrywaliśmy boki słuchając tego. I to jest pewnego rodzaju pocieszenie. Tempa, nachalna i absurdalna propaganda staje się wyłącznie śmieszna. Pamiętajcie o tym dzisiejsi propagandziści.